فیلسوف ریاضیدان منجم شاعر و موسیقیدان قیاس الدین عبالفت عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری تشویق به فرمایید الان ما داریم میریم داخل آرامگاه خلیم اونجا باجه بیلیت فروشیشه چهار تومن بیلیتش نفری چهار بل حالا شما مقبره روی مقبره از هم رباییات خیام روش نوشتن اگه که دقت بکنید این آرامگاه کلی چنزلی و مسلس و اشکال هندسی رو داره به خاطر که خیام یک ریاضیدانی بوده وقتی که اینجا رو داشتن می ساختن گفتن یه چیزای هندسی و اینا هم توش به کار داره الان سقف اینجا رو هم نگاه کنید از این دایره های هندسی هم اینجا یه شعر معروف خیام نمیشه روزی که گذشت است از او یاد مکن فردا, فردا که نیامده است فریاد, فریاد مکن, مکن. برنامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر بردار. این هم آرامگاه حکیم عبالفت عمر ابن ابراهیم خیاف نیشابوری آره. حفظ کردن اسمش چقدر طول کشید؟ آره سال 517 هجری خبری گود بای کرده چه عظمتی داره آرامگاه دور تا دور مقبره از این پوسچه های کوچیکه از دور که نگاه کردیم فکر نگاه شیشه یه جایگاه علمی خیام خیلی بالاتر از جایگاه ادبیش بوده و اصلا بهش میگفتن حجت الحق اما به خاطر روباییاتش خیلی معروف شد از کارهای خفنی که خیام انجام داده و دلیل سرشناسی شده اینه که تدوین تقویم جلالی رو کرده قبلا تقویمی که داشتن یا گاه شماری که داشتن توی ایران تقویم یزگردی بوده این تقویم سال کبیزه رو نداشته یعنی اسفند سی روزه نداشته به خاطر همین نوروز 18 روز جابجا جا شده بوده که بعد خیام به سربرسی خیام یه گروه تشکیل دادن از همین دانشمندا و اومدن تقویم جلالی رو درست کردن که هنوز هم از محاسباتش استفاده میشه و دقتی به مراتب بالاتر از تقویم میلادی داره یه نکته در مورد خیام اینه که خیام شاگرد ابن سینا بوده همچنین خیام روی چند نفر از آدمای دیگه هم تأثیر داشته مثل صادق هدایت، کافز، آندرژید و خاج نصیر الدین توسی یکی از کارهای باحال دیگه خیام که خیلی هم جوانی و معروف شده مثلث خیام پاسکال هست که اون دو تا عدد با هم جمع میشن باز میان پایین همین جوری که باز از اون دنباله ها و ان به اضافه یک و فاکتوریل و این چیزا درست شده که خب بس ریاضی رو در این مقال نمی گنجد یک چهار ضلعی خیام ساکری هم داریم که اونم در مورد هندسه و ایناست که خیام روش اولین بار کار کرده بعدا تو غرب ساکری این کار انجام گوشه آرامگاه خیام هم یک حالا بلنگوی از صدای رباییات خیام داره یک چی میخونه و میاد و سوقاتی اینا داره اینجا هم یه دونه از تو درخت درست کردن خیام و ره این پایین شم یه دونه جمجمه درست کردن گالری فیروزه نگین آبی کتاب و غیره ای نری چی بس قشنگه یه گالری کتاب هم اینجا هست ایشون هم حکیم عمر خیام نیشا بودی هستن هفتاد و اندی سایه مشخص نیست تولدش که بوده ایدی یعنی اندی؟ نه ایدی منظورش هجری قمری نیست؟ نه یعنی آن نو دیت 
Ano, David? اطراف آرامگاه هم کلی مغازه داره چه گنده هم هستش امامزاده محروق و امامزاده سید امامزاده محروق هم اینجا خیام اینقدر مرد بزرگی بوده و واقعا همه چیز بوده اینقدر تو همه زمینه ها کار کرده با فعالیتی انجام داده که اگه بخوایم همش در مورد خیام صحبت کنیم چند ساعت باید توضیح بدیم باز چند ساعت باید توضیح بدیم کاری که کرده رو دیگه برای همین بقیهش رو به خودتون معول میکنیم حالا میریم به سمت آرامگاه اتار و بعدش هم کمال خیاسودین عبالفر محمد ابن عمر ابن خیام خیاسودین محمد نداره اصلا خیاسودین عبالفر عمر ابن ابراهیم خیام نشابوری و موسیقیدان قیاسودین عبالفر محمد ابن خیل و موسیقیدان قیاسودین مرغم و موسیقیدان قیاسودین عبالفر محمد ندار و موسیقیدان Oh, come on. Good job.